القادمة من فلسطين لها إطلالة خاصة بالفعل التغيير يحمل إشارة ومفتاح واحد فقط حملته إلى العالم وستقدمه معنا الآن ملكة محمد شويخ من فلسطين مرحبا في العام الماضي حصلت على منحة لدراسة الماجستير في مدينة شيفيلد الواقعة في الشمال البريطاني لم تكن هذه هي نهاية الحلم وإنما بداية الطريق إليه كان علي أن أخوض صراعا طويلا مع معبر رفح البري المنفذ الوحيد والأوحد من قطاع غزة إلى العالم الخارجي في يوم من الأيام وبينما أجلس على قارعة أحد الطرقات في معبر رفح اختارت إدارة المعبر أن تسمح لثلاثين من الطلبة وكنا بالمئات أن يسافروا فرحت فرحا شديدا ودعوت الله في هذه اللحظات أن أكون من بين هؤلاء الأسماء اسمي لم يكن بينهم الاسم الأخير كان لفتاة تدعى ملك ملك لم تكن حاضرة فنودي اسما آخر وكان اسمي وكأنما القدر منح لي فرصة ذهبية للإقلاع على متن الحلم بعد حواجز وحدود ومعابر كثيرة ومعاناة أكبر وصلت إلى شيفيلد المدينة التي أحبتني وأحببتها ومنحتني شرفا رائعا بترشيحي لانتخابات مجلس الطلبة في الجامعة لم أكن أفكر جديا بهذا الموضوع كنت أدرك, كنت أدرك كم هو صعب ولكنني تفاجأت برسالة من المجلس مجلس الطلبة مفادها بأنني كنت مميزة في إدارة المجلس الفلسطيني في الجامعة وعليها سأكون إضافة مميزة في إدارة مجلس الطلبة لم يكن الأمر بهذه السهولة كنت قد دعوت إلى أكثر من مؤتمر أوروبي للحديث عن فلسطين التي أنتمي إليها وكانت الامتحانات على الأبواب فهناك أكثر من تحدي من امتحانات من انتخابات وجولة طلابية للانتخابات قررت أن أفعل الثلاثة ليس لأنني امرأة خارقة القوى ولكنني أؤمن بأن إرادتي هي سر وسبيل للتغيير سافرت إلى أكثر من 35 مدينة أوروبية ونجحت في ترك بصمة أمل ونجاح في كل مدينة وقرية زرتها وعدت إلى شيفيلد والعود أحمد في شيفيلد واجهت الكثير من الانتقادات الهدامة منهم من قال إنني امرأة والسياسة ليست للبنات منهم من قال إن أقصى عمل بطولي يمكن أن أقوم به هو أن أدفن نفسي بين الكتب وأدرس أما اللوب الصهيوني أو جماعات الضغط الصهيونية فقد اختارت طريقا آخر اختاروا أن يقوموا بحملة انتخابية ضد حملتي وأذاعوا بين الطلبة أن ملكة طالبة إرهابية فلسطينية ولا تنتخبوها وكانت النتيجة في الأيام التالية كالتالي نجحت في الانتخابات لم يكن أي نجاح حصلت على 3734 صوتا وهي أعلى نسبة تصويت يحصل عليها أي متنافس في تاريخ جامعة شيفيلد المتجاوز لأكثر من مئة عام لم يكن هذا هو التحدي الأخير فمثلا كيف سأوازن بين دراستي للماجستير ودوامي بشكل كامل في مجلس الطلبة كان سؤالا محيرا 
تحدثت مع الكثير من الأصدقاء والأكاديميين في الجامعة الجميع نصحني بأن أجل دراستي للعام المقبل ولكن هذا لم يكن يتوافق مع خطط المستقبلية وكلكم يعرف أن غزة تحت حصار منذ أكثر من سبع سنوات وبذلك إن نجحت في الرجوع إلى غزة قد لا أنجح في الطلوع مرة أخرى وبذلك أكون قد عدت بخفي حنين أعود بلا رسالة أعود بلا ماجستير أعود بلا منحة فلذلك قررت مرة أخرى بأن أجمع بين الاثنين وكان قرارا مصيريا بعد أيام قليلة فقط ثلاث أيام حدث ما لم يكن في الحسبان حدث التالي اندلعت الحرب الأخيرة المجنونة على قطاع غزة يعيش أهلي في حي يدعى حي الشجاعية وربما البعض منكم يعرف ما حل بهذا الحي هدمت بيوت على رؤوس أصحابها بسبب هذه الحرب المجنونة فقدت أربعة وستين أربعة وستين شخصا من عائلتي أقربائي أصدقائي جيراني فقدتهم هكذا دون الوداع الأخير دون القبلة الأخيرة دون أي شيء فقدتهم هكذا بسبب هذه الحرب المجنونة كان على أخي الصغير ذو العشر سنوات أن يجري فوق جثة أهله وأقاربه هربا من موت محتوم كنت أنتظر الساعات الأيام الأسابيع الأشهر فقط لأسمع صوت أبي وأمي وأنا في الغربة في يوم من الأيام نجحت في التواصل مع أبي قال لي جملة لم ولن أنساها في حياتي ما لا كادر بالك على دراستك، دراستك أهم من كل شيء، ما تهتمي فينا. كان يقول لي هذه الجملة وأنا أسمع أصوات القذائف جانب رأسه. أما أختي فاختارت أن تقول لي ما لك أنت محظوظة. قلت لها ليش؟ قالت لي لو إحنا كلنا متنا لو إحنا كلنا متنا أنت حتضلك حية وهذا إشي كويس. كيف لي أن أفكر في الجملة الأولى دون الجملة الثانية؟ كيف لي أن أفكر في الجملة الثانية دون الجملة الأولى؟ لأي درجة من البؤس أوصلت هذه الحرب اللعينة أهالي قطاع غزة لكي يدركوا بأن شيئا ما سوف يحول حياتهم إلى جحيم بأن شيئا ما سوف يحصد أرواحهم روحا تلو الأخرى مرت الأيام ثقيلة بعد أيام فقط نجحت في رسالة الماجستير لم يكن أي نجاح أيضا في العام الماضي حصل ثلاثة من الطلبة على درجة الامتياز في رسالة الماجستير من كلية السياسة التي أدرس فيها وهي الكلية الثالثة على مستوى بريطانيا في هذا العام كنت من بينهم وحصلت على درجة الامتياز أيضا واستمريت في رحلتي للتغيير على المستوى العربي والغربي حصلت على جائزة طالبة العام على مستوى بريطانيا أيضا قبل أيام قليلة نجحت والكثير من الأصدقاء والمتضامنين مع فلسطين بإقناع مجلس الطلبة البريطاني الممثل لأكثر من سبعة مليون طالب وطالبة بأن يمرروا قرار مقاطعة الاحتلال الصهيوني وهو قرار وهو قرار لأول مرة يحدث في تاريخ بريطانيا ربما يتساءل البعض ويقول هو حبر على ورق هو لا يسمن ولا يغني من جوع فلنرجع قليلا إلى الوراء ولنرى وعد بلفور على سبيل المثال كان أيضا حبرا على ورق وربما البعض قال بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع وكلنا يعرف ماذا حل بفلسطين بعد هذا الوعد بنيت دولة إسرائيل المزعومة على أراضي فلسطين التاريخية أنا هنا لست لأحدثكم عن إنجازات إنما عن تجربة شخصية بالرغم من كل التحديات التي أحاطت بي وما زالت استطعت بإرادتي أن أغير وهذا كل شيء والسلام عليكم ملكة شكرا شكرا
ملك شويخ صورة حية للفتاة والمرأة الفلسطينية التي تتحدى كل شيء برغبتها وبإرادتها حتى تحقق لنفسها ولبلدها شيء تريده حقا للتغيير